Fran, thank you for talking to us here on Blues TV. Uh, you've been here at the football club for a few months now. Do you feel like you've settled in quickly? Sí, sí. La verdad que el club, los jugadores, el cuerpo técnico me han me han acogido muy bien y estoy muy a gusto en en este club y en esta ciudad. You are one of a number of Spanish players and coaches here at the club. Has it been helpful to have some other Spaniards here at the football club? Sí, la verdad que sí. La verdad que tener a a Pep, tener a Paco, tener a Xavi, pues al fin y al cabo nos viene bien a, a todos, sobre todo por el idioma. Me estoy adaptando rápido, estoy aprendiendo eh, tanto en, en mi casa como, como aquí y, y sí, es, es útil tener, tener eso, pero bueno, esto es otra cultura, es, es otro idioma y al fin y al cabo por, por respeto a los compañeros eh, tenemos que, que aprender rápido y poder hablar en inglés. ¿Qué han dicho los coaches? ¿Qué han Pep y Paco dicho? ¿Y qué quieren de ti esta temporada? Bueno, que, que Paco habla conmigo varias veces, Pep también habla conmigo varias veces. Eh, quieren que, que sea un jugador que, que juegue para adelante, que cree pases de gol, que, que meta goles y que ayude al equipo en esa faceta y luego defensivamente que, que trabaje al máximo y que dé el 100% mío. Uh, Pep Clotet has encouraged you all to learn English and embrace the culture here. Do you think that is important? Sí, la verdad que es importante porque él nos ha dicho, como, como ya dije, que eso es otra cultura, es, es otro país, es otro idioma y al fin y al cabo tú por respeto a a nuestros compañeros pues tenemos que hablar en inglés, no podemos estar todo el rato hablando español porque al fin y al cabo estamos aquí, ellos nos tienen que entender a nosotros y tenemos que esforzarnos para, para que ellos nos entiendan y Pep nos transmite eso, que seamos educados, que respetemos el, el idioma y que hablemos en inglés cuando podamos. Uh, you've played nine games already this season, uh, what are your first impressions of English football? Bueno, la verdad que es un fútbol diferente a, a España, es un fútbol mucho más físico, mucho más balones divididos, muchas más segundas jugadas. Bueno, yo creo que me he adaptado, yo creo que me he adaptado ya, me he adaptado rápido. El otro día, el otro día me encontré, me encontré bastante bien. Tuve la suerte de ayudar al equipo con un gol y al fin y al cabo el, el cambio es, es mucho más físico que otra cosa. Pero bueno, yo creo que me estoy adaptando y, y poco a poco voy a dar mi máximo nivel. Mm -hmm. uh, is it as physical as you expected? Sí, la verdad que sí. La verdad que yo veía partidos de la Premier sobre todo porque Champions y no no sabía dónde ver y y al fin y al cabo la Premier también es una liga muy física y sí es muy físico muy esperado. <laughs> uh, you've played in front of big crowds this season at new stadiums as well. Um, is it new? Is this something that's new to you and do you enjoy it? Sí, la verdad que jugar en en cada campo que que jugamos aquí en Inglaterra es es una pasada. Es muchísima gente, estadios espectaculares y equipos muy buenos de de equipos que hemos jugado casi de Premier League. Mm -hmm. La verdad que, que estoy muy contento por haber tomado la decisión de venir aquí y, y ojalá salga todo bien. You played 38 games at Nemancia last season, so you proved that you're not fearful of the physical aspect of the game. Bueno, la verdad que como he dicho, la liga de, de segunda es, es menos física, es, es, es igual de competitiva pero menos física y al fin y al cabo eh, aguantaba, aguantaba bien los partidos. En, esta liga es muy larga, son muchos partidos, nosotros tenemos una plantilla muy amplia y yo creo que queremos jugando todos para para estar bien físicamente en el momento que que no necesite entrenador. You scored your first goal against Middlesbrough. That must have been a, a special moment for you. Sí, la verdad que marcar en en San Andrew es un estadio que que es fantástico. Los los fans eh, mm -hmm. te animan hasta hasta el último momento y y como tú dices fue fue un momento muy bonito. Tenía tenía mi familia y tenía mi padre y mi novia en en el campo y y la verdad que se lo digo a ellos porque siempre están a mi lado. Mm -hmm. Was that the best performance of the season so far, both for you individually and the team? Sí, yo creo que que el equipo jugó muy muy bien. El equipo tuvo la pelota cuando tuvo que tener, supo defender. Y personalmente, yo yo creo que para mí también fue el mejor partido. El primer partido que jugué de debuté aquí en San Andreas estuve muy bien, pero pero yo creo que que el otro día en en casa ante el Middlesbrough que fue mi mejor partido de esta temporada. Mm. You played in a midfield with Dan Crowley, Ivan Sunjic and Jude Bellingham, all technically very good players. Does that suit your style of play? Sí, al fin y al cabo yo creo que que el equipo tiene tiene muy muy buenos jugadores, tiene como tú has nombrado esos tres, pero también tiene a Magoma que que es un futbolista muy muy bueno, también tiene Gasa, también tiene Deibol, que al fin y al cabo son jugadores que que te pueden adaptar a a otro fútbol y, y yo creo que somos una gran plantilla muy amplia, pero pero sí, al fin y al cabo esos tres jugadores tienen 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 fútbol en en los pies y al fin y al cabo eso se nota cuando cuando juegan. 
all your teammates joined you in your celebration? Have they made you feel welcome so far? Sí, la verdad que desde el primer momento eh, me han acogido muy bien. El único problema o problemilla que hay ahí es es el idioma, que al fin y al cabo pues cuesta entendernos por porque yo al fin y al cabo no no sabía inglés. Ahora ya poco a poco voy adaptándome, voy poco a poco hablando con con ellos un poco más y, y la verdad que que la acogida aquí ha sido muy buena. We're 11 games into the season now. How much better can we get as a team? And is there even more improvement to come? Sí, yo creo que, que este equipo todavía no ha dado, no ha dado el 100% en, en, en el campo. Yo creo que cuando el 100% y el equipo se, se adapte rápido, porque somos jugadores nuevos, yo creo que este equipo va, va a ir hacia arriba y, y tenemos posibilidades de todo. What are your main aims personally this season? No, yo quiero que... Personalmente yo quiero hacer una buena campaña y colectivamente yo creo que, que el equipo tiene, tiene capacidad para estar, para estar arriba. Eh, somos un gran equipo, un gran club y, y podemos lograr unos, unos objetivos muy buenos. Uh, finally, have you got used to the weather yet? Because you know it's going to get colder here. Sí, yo el año pasado, el año pasado ya estuve, ya estuve en Sonoría, en Numancia y, y ahí hacía bastante frío, pero, pero bueno, aquí yo creo que, que, que va a hacer un poco más, pero bueno, nos adaptaremos, nos, nos abrigaremos bien y y no habrá ningún problema. Fran, thank you very much for talking to us.